ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ മാരിനൂസ് ജീവിതകാലം ക്രിസ്തുവർഷം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിനോടടുത്ത് സേസരയായിൽ സമ്പത്തുകൊണ്ടും കുടുംബശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടും പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു മാരിനൂസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ശതാധിപന്റെ ജോലി ഒഴിവ് വന്നപ്പോൾ മാരിനൂസിന് ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായി അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാരിനൂസ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ ആ ജോലിക്ക് നിയമിക്കാവുന്നതല്ല പലസ്തീന ഗവർണർ അക്കേയൂസ് മാരിനൂസിനോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അതെ അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയൂ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തരാം ചിന്തിക്കാൻ ഗവർണർ പ്രതിവചിച്ചു സ്ഥലത്തെ മെത്രാനായ തെയോ ടെക്നൂസ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് ന്യായാസനത്തിങ്കിൽ എത്തുകയും മാരിനൂസിനെ കൈക്കു പിടിച്ച് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അണിഞ്ഞിരുന്ന ഗഡ്ഗവും ഒരു സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥവും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബിഷപ്പ് ചോദിച്ചു ഇവയിൽ താങ്കൾക്ക് ഏതു വേണം യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം വാങ്ങാൻ മാരിനൂസ് കൈ നീട്ടി ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് നിരന്തരം ചേർന്നു നിൽക്കുക അവിടുന്ന് താങ്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും സമാധാനത്തിൽ പോയിക്കൊള്ളുക വീണ്ടും മാരിനോസ് ന്യായാധിപന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു മുൻപത്തേക്കാൾ തീക്ഷ്ണതയോടെ അദ്ദേഹം വിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഉടനടി അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ശിരച്ഛേദനം ചെയ്തു ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം കണ്ടുനിന്നിരുന്ന സെനറ്റർ അസേരിയൂസ് മാരിനൂസിന്റെ തിരു അവശിഷ്ടങ്ങളെടുത്ത് പൂജ്യമായി സംസ്കരിച്ചു അക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയും വെട്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് റൂഫീനൂസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിചിന്തനം ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ നാം നമ്മുടെ കുരിശു വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുവെന്ന് ഭാവിക്കുന്നത് വൃഥായാണ് കുരിശു വഹിക്കാതെ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ നമുക്ക് ഓഹരി ലഭിക്കുന്നതല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുരിശിന്റെ മാർഗമല്ലാതെ വേറൊന്നില്ല